que nos planteamos en esto es que comentaba antes es que si estamos aplicando un campo eléctrico eh, para mantener eh, las cargas en movimiento con una velocidad constante ahí habrá una disipación de energía claro, el campo que hemos, estamos aplicando realiza un trabajo sobre las cargas pero la energía cinética no cambia la energía cinética permanece constante. Entonces, ¿a dónde va a parar ese trabajo? En forma de calor. Se disipa calor precisamente en las vibraciones que os estaba comentando de la red. Aumenta la temperatura del conductor. ¿Y, cu y cuánto? Bueno, pues si nos preguntamos cómo es el trabajo que realiza el campo sobre una carga Q, ¿no? Cogemos aquí el cable otra vez, teníamos... 1, 2, ¿no? desde 1 hasta 2, y sabíamos que la caída de potencial era V entre 1 y 2, ¿qué trabajo ha realizado el campo eléctrico E sobre esa carga Q? Q por V. Claro, si ahora no es lo que nos preguntamos, no es trabajo, sino la potencia por unidad de tiempo y no solo para una carga, sino para todas las cargas, que es lo que tendríamos, que la potencia disipada dividimos por el tiempo, lo que tendremos será V por I. Esa es la potencia disipada en la red metálica o en el conductor energía por unidad de tiempo que se está disipando entre, naturalmente, entre el punto 1 y 2 que hemos escogido, la sección 1 y 2 si eso eh, ahora le vamos a aplicar vemos cómo es la relación entre V y que es lo que nos faltaba por expresar ¿no? la ley de Ohm clásica que teníamos? teníamos J módulo sigma por E y habíamos dicho que J lo podíamos poner como I entre A y E lo podíamos poner como V dividido por L, pues entonces tendremos que V pasa todo esto multiplicando y tendríamos I eh, A eh, L sigma en el denominador, o bien I L rho, la resistividad, en este caso rho es la resistividad, no es la densidad volumétrica de carga, Dividido, eh, dividido, uy, mierda. Voy a apagar. Le he apretado sin querer el motor. Madre mía. Ay, Dios. No me fastidies. También lo he notado cuando estaba poniendo aquí. Así. Ah, menos mal. A ver si tengo que reiniciar el cachar. Bueno, una cosa en función de la conductividad o la resistividad. Y esto a qué? ¿Qué es lo que llamamos eso? La resistencia en ese tramo del conductor. En este tramo, desde 1 hasta 2. Por lo tanto, la potencia disipada sería, si sustituimos V, I por I, I cuadrado. Ahora pensad por qué se transporta el, el, la energía eléctrica en, a largas distancias por cables eh, en alta tensión. ¿No? cientos de miles de voltios o miles de voltios o como sea cada una de las ¿por qué? lo que uno intenta naturalmente es minimizar las pérdidas de las pérdidas la disipación en esos cables ¿cómo lo puedes lograr? naturalmente tú puedes lograr intentar que la resistencia sea lo menor posible del cable ¿no? si uno se fija en esto pues uno diría cuanto más cuanto mayor sea el área de la sección transversal más grueso tanto mejor la longitud 
eso te viene dado no por la distancia que quieres mover, o sea, pero cuanto mayor sea, entonces dices, la distancia entre los dos puntos, eso no lo puedo cambiar, tengo una L fija, pero A sí lo puedo cambiar, cuanto mayor sea el cable, claro, pero eso va en contra de qué, de varios factores, todos al final se reflejan en dinero, que es naturalmente el peso aumenta del cable, y que ese cable es de cobre, probablemente si no lo quieres hacer de otro material más caro. Por lo tanto, hacer un cable con menor resistencia implica que tienes que eh, gastar más cobre, el peso va a ser mayor, las torres las tienes que rediseñar, porque claro, el peso ese ya es considerable. Por lo tanto, cuesta más, sí. Bueno, pero es mejor el cobre conductor que el aluminio. Ya, bueno, pero, diga, bueno, va una cosa con otra, pero que yo sepa, ¿los, los cables de, de alta tensión son de aluminio? No, yo, pero bueno, fijaos que lo, es una pregunta sin mala intención, ¿eh? es de aprender yo cosas. Ahí ya vais a una que no os puedo ayudar. Me iría a Wikipedia como vosotros, ahora mismo con el móvil me lo pondría, ¿me entendéis? Yo siempre diría que eso se ha hecho en, en cobre, pero ahora me decís, claro, porque ahí interviene... Otra vez, claro, como es la conductividad, el cobre es mejor que el otro, pero claro, es más ligero, es más barato el aluminio quizás. Bueno, al final es una cuestión de dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero estás perdiendo? Pero bueno, yo me estoy fijando en un material. Entonces uno dice, bueno, claro, cuanto mayor sea el pero más material tienes que... Entonces, ¿qué otro factor puedes...? Ese le puedes tocar, pero no, no, no todo lo que tú quieras. ¿Qué otro factor puedes...? modificar para lograr que la potencia disipada sea lo menor posible. Claro, tú tienes aquí un, la diferencia de potencial. Si tú la aumentas, entonces, eh, perdón, si tú, eh, todo lo contrario, sí, si tú la aumentas, porque aquí tenemos también otra, logras que la potencia disipada sea lo menor posible. En esta expresión. Vamos a ver cómo, porque no os lo he explicado yo así. En... Si logras que la intensidad, exacto, si logras que la intensidad de corriente sea lo menor posible, tienes entonces la potencia disipada, decrece, si sí, decrece, y cómo logras que la... Que la que la intensidad de corriente decrezca a través de ese factor que os he dicho. Bueno, vamos a dejarlo así. Más. ¿Y qué ocurre si el cable, si el cable no es de sección constante? Ah, y no me... Sí, sí me estoy grabando, sí, pensé, pensé que... Es que ayer se me olvidó grabarme. Sí, lo puse. Sección bastante. Es decir, por ejemplo, un cable de este estilo. Este es un problema típico. Yo me fijo, cojo un trozo, ¿no? Aquí lo estaré uniendo, por supuesto es un circuito, y me estoy fijando entre la sección 1 y la sección 2, pero aquí las áreas son diferentes. Como veis, uno... Menor que otro. Lo estoy dibujando en el problema típico de que viene en todos los libros de un cable de sección cónica. Por ejemplo, sección cónica. Claro, aquí tenemos un problemillo, ¿no? Para, si me dicen la intensidad que está pasando. Claro, R teníamos que era Rho. L dividido por A. Pero claro, estábamos suponiendo, siendo L la distancia entre estos dos puntos. Pero A, ¿qué hacemos con A? Porque cambia. No nos queda más remedio que entonces pensar, para lograr la resistencia de todo este tramo, tendremos que hacer una operación que es pensar cómo sería en un tramo en el cual no cambia la sección. 
un tramo de espesor infinitesimal diferencial de L. Eso quiere decir que tendríamos una resistencia, si tenemos solo ese tramo, una resistencia infinitesimal que sería Rho diferencial de L, dividido por el área justo donde se encuentra eso. Os lo voy a dejar indicado para que lo terminéis vosotros. Si en el caso del cable cónico, en cualquier otro habría que fijarse cómo es la geometría. Entonces, supongamos que pongo, esto es el eje X, el origen de coordenadas lo pongo donde estaría el vértice del cono, me están diciendo cómo es todos los datos geométricos, aquí R1, R2, o sea, es de sección circular, aquí tendríamos X1, X2, o sea que X2 menos X1 sería L, y lo que tendríamos entonces sería que la resistencia total sería la suma, ¿no? según vas barriendo, aquí estamos suponiendo naturalmente que la intensidad es la misma de entrada que de salida, tenemos un circuito, o sea que está entrando por aquí, está pasando por aquí y pasa por aquí. Eh, es decir, que tendríamos aquí eh, Rho, diferencial de L, que es diferencial de X, y A sería pi R al cuadrado. Tenemos dos variables, que son X y R, pero que no son independientes. No son independientes. Tendremos que poner una en función de la otra. Bueno, ¿qué tendríamos para si esto es... Aquí tenemos R, en función de X, ¿qué tendríamos? Sabemos la relación que hay entre esto sería X, esto sería R, y este ángulo lo podemos tener, si sí, el ángulo este tita, que sería este tita, tenemos que tangente de tita sería eh, R2 menos R1, eh, sí, R2 menos R1, dividido por L. Para un cierto X tendríamos que sería R dividido por X, o sea que, que bueno, si esto lo lleváis aquí a la, a la integral, la ponéis en función solo de X entonces, o al revés, solo de R. Si lo ponemos en función de x, ¿qué límites de integración tendríamos? Desde una x1 hasta una x2. Y ya tenemos la resistencia. ¿De acuerdo? O sea que cuando ponemos v igual a y por r, estamos pensando en la resistencia equivalente del tramo del cable. Si el cable no es de sección, no es de sección constante, pues entonces tendríamos que llegar a obtener cómo es esa resistencia. Por ejemplo, de esta manera. La integral, la termináis vosotros, que eso ya os lo he hecho. Sí. sí, 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 estamos considerando un, un... Sí, no lo he dicho explícitamente. Es un cable que está hecho de un material solo. Eh, más, que podemos trabajar con esto. Hombre, podemos recordar lo que ya sabéis, muy rápidamente. ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Cómo, primero, ¿cómo hacer la representación gráfica del en un circuito de, de, de eso, de que un cable tiene resistencia, ¿no? pues gráficamente lo concentras en una zona la resistencia. Ahora el asunto es encontrar si tienes varios cables, varias resistencias, cómo puedes llegar a simplificar el problema. Resistencias en serie, en serie y en paralelo. ¿Qué significa eso es que tienes varios elementos, varias resistencias. ¿Cómo los conectas? ¿Qué significa conectar en serie y conectar en paralelo dos elementos, no solo una resistencia, sino, por ejemplo, condensadores, bobinas, lo que fuese? ¿Qué significa eso? Significa que la intensidad de corriente que pasa por uno y por el otro es la misma. Eso es ser. O sea, que físicamente decir, no es el dibujo en sí. Es decir, la intensidad que pasa por uno va a ser la misma que en otro. Y en paralelo es que la diferencia de potencial, la caída de potencial entre los dos elementos, o varios, es la misma. Si cogemos dos, entonces en serie, dos resistencias en serie sería esto, y en paralelo,
estamos suponiendo que el resto, fijaos, concentramos la resistencia en esa zona. El resto de los cables, estamos suponiendo que no hay caída de, de, de potencial ahí debido a la resistencia. Eso es una representación idealizada de un circuito. Cuidado. Idealizada, porque uno con el dibujo cree que eso es la realidad siempre y hay que tener cuidado. Porque la resistencia no es que tengas una zona sin resistencia y ahora una zona con resistencia. Mucho cuidado con eso. Entonces tendríamos aquí R1 y R2. Y la cuestión tanto en uno como en el otro es encontrar, simplificar la resistencia equivalente. Es decir, simplificar. Recordad que lo que nosotros queremos es encontrar el comportamiento. Entonces, simplificar eso que sea un circuito equivalente a este otro. Bueno, pues es aplicar qué teníamos en, en serie. Si está pasando por aquí, por aquí está pasando I. Eso quiere decir que la diferencia de potencial de aquí a aquí, tú lo que quieres es sustituir esto por una resistencia equivalente y esto también, naturalmente. Que esté pasando por aquí la intensidad. ¿Cómo es la caída de tensión entre estos dos puntos tendríamos de aquí a aquí más de aquí a aquí es decir que V si todo ello es V es decir que de aquí a aquí es V tendríamos I por R1 más I por R2 R1 más R2 o sea que y aquí tendríamos naturalmente y por la resistencia equivalente. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que ya sabéis. Que se suman. Cuidado, en los condensadores va a ser diferente. Y en paralelo, tenemos que aquí... Y aquí tenemos la, diferencia, la misma diferencia de, de potencial. Pero la intensidad ya no pasa lo, la misma, sino que por aquí pasa una parte y por aquí pasa otra. Y 1 más I2 tendrá que ser la I. Entonces, ¿cómo ponemos eso de que la intensidad que pase por aquí sea esta ahí, sea lo mismo que esta otra? A ver, ¿qué tendríamos? Video, tendríamos U. Pero esta ahí tiene que ser también V dividido por R equivalente, es decir, que tenemos... La regla esa de que la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas. Y lo que uno intenta es un circuito simplificarlo al máximo posible de esta manera. Pero, eso hasta ahora, en todo caso. Pero, ¿qué ocurre? Que hay circuitos en los cuales eso no es posible. Circuitos que son muy sencillos, por otro lado. Por ejemplo, un circuito de este estilo. circuito de este estilo, todavía os lo voy a poner más sencillo. Quiero simplificar todo esto y que me quede como una resistencia equivalente. Vamos a intentarlo con eso, con esa herramienta de decir, pues, oye, voy simplificando las, eh, las que están en serie, lo, lo voy poniendo como una resistencia equivalente, pasen en paralelo una, y voy simplificando a paso, simplificando hasta que me quede una sola. Ni un solo paso podemos dar. ¿Está R1 y R2 en paralelo? No. Porque eso implicaría que eh, la, la diferencia de potencial entre este punto y este punto y este punto y este punto, los extremos de ello, es el mismo. Eso sería lo mismo que decir, por aquí no está pasando corriente. Y eso, en general, no va a ser así. Por lo tanto, R1 y R2 no están en paralelo. R1 y R4 podrían estar en serie, eso implicaría que la intensidad que pasa por aquí, que pasa por aquí, es la misma. Pero si está pasando por aquí corriente, evidentemente eso no es. 
Por lo tanto, ni, ninguna, ni R1, R2, R3, R4 y R5, está entre sí ni en serie ni en paralelo. Una cosa tan tonta como esta. Pero el problema sigue siendo el mismo, encontrar la resistencia equivalente. Bueno, eso no lo haré hoy, porque no lo hice ayer, el lunes lo haremos en este caso. Eh, esto no está ni en serie ni en paralelo. Pero tú quieres encontrar la resistencia, entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Precisamente. Tú tendrás, si esta es, voy a poner ahora lo de la fuerza electromotriz, todavía no lo he dicho. ¿no? La diferencia de potencial que te está suministrando la batería entre los extremos, pues aquí tan sencillo es como decir que la intensidad que pase por aquí, o sea que eh, la intensidad aquí en este circuito sea ahí, ¿no? El Imagínate que lo hemos resuelto. Y aquí tendrá que ser la misma intensidad. Eso implica que ahí... Es decir, que tendremos que encontrar esta intensidad. Si tengo la diferencia de potencial, la fuerza electromotriz de la batería. Problema entonces. Encontrar ahí. Claro. Si yo tengo ahí, tendré la resistencia equivalente. Los métodos. Tendremos que aplicar las lemas de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff, las reglas de Kirchhoff. ¿De acuerdo? O sea, que lo que os quiero decir es que eso que nos han dicho hasta ahora, pues nada, no te preocupes, todas las resistencias las vas, las vas simplificando a pares o en grupos, serie y paralelo. Si te encuentras con esto ya no lo puedes simplificar de esa manera, tendrás que trabajar de otra manera, más general. O, por ejemplo, nos podemos encontrar también lo siguiente. Antes dije un problema que es típico también en el Purcell. Bien. Dije, bueno, ¿qué ocurre si la resistencia del... si el cable eh, no tiene sección transversal eh, constante, uniforme, es decir, que cambia la forma, por ejemplo, el cónico? ¿no? ¿Y qué ocurre si el cable está hecho, como decía vuestro compañero, de varios materiales? Es decir, que tengo un trozo de cable... Por ejemplo, de aluminio, y lo sueldo a un trozo de cable de cobre. O sea, que esto va por aquí y va por aquí. Dos materiales diferentes. Esto sería el material 1 y el material 2. Y está pasa lo estoy haciendo sencillo en el sentido de que aquí estoy considerando que la sección transversal es constante. O sea, que como habéis visto, cambio un factor en uno, ahora dejo constante eso y cambio el factor del, del material. Es decir, que tendríamos... En situación estacionaria está pasando la misma intensidad por un cable que por el otro, claro, que remedio te queda. Si es estacionario, es decir, no hay cambios en el tiempo, tiene que estar pasando la misma intensidad. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿se está acumulando carga en algún, se ha acumulado carga neta? ¿Qué ocurre? ¿Hay alguna región, alguna zona del espacio en la que se haya acumulado carga neta. Si uno coge un cable del mismo material, me podría hacer la misma pregunta, por eso estoy dando un paso atrás de decir, anda, ¿qué es lo que tendríamos que aplicar? Tendríamos que aplicar la ley de Gauss para ver eso, ¿no? Por ejemplo, entre 1 y 2. Cojo una superficie imaginaria. Y pues, por ejemplo, precisamente, todo esto. Piti, piti, piti. Piti, piti. Claro, a través de la pared lateral, desde luego, no está, saliendo, no está saliendo carga. El campo eléctrico lo tenemos de esta manera. Eso quiere decir que en la ley de Gauss, que tendríamos a través de la superficie E, por diferencial de S. Esto sería tan sencillo como decir, en S2, E por diferencial de S, menos S1, E por diferencial de S, teniendo en cuenta, S2, S1, que aquí el diferencial de S1 va de esta manera. Cuando tú haces la ley de Gauss es un vector apuntando siempre hacia afuera. Por eso este signo menos. Estás cambiando 
el sentido de este vector. ¿Esto qué tendrías? Naturalmente, tendrías, si la corriente es la ley de microscópica, tienes el mismo J aquí y aquí, tienes el mismo, la misma sección, esto es cero. Eso quiere decir que en ese cable que está pasando corriente, hecho de un solo material, no hay ninguna zona del espacio donde se, se haya acumulado carga neta. Por supuesto que hay cargas en movimiento, estoy hablando de la carga neta, si es positiva o negativa. Y ahora volvamos a este caso, uno dice, ah, bueno, muy bien, genial. Y ahora en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tendremos aquí un, un campo eléctrico E1, un campo eléctrico E2, un J1 y un J. Primero, ¿la densidad de corriente es la misma en 1 y en 2? ¿Sí o no? Me están diciendo el material, por supuesto me están dando su conductividad o su resistividad. Primero, ¿qué ocurre con...? con ¿Son diferentes o son iguales? <risa> o sea, sí, no y todo lo contrario, ¿no? Nada, ya vamos mal caminando. Si los cables son de la misma sección, tengo la misma intensidad de corriente por aquí que teníamos para la intensidad, en cualquiera de las secciones. S, J, por diferenciales. Tendríamos I1, J1, I2, J2. Pero claro, he puesto S porque es de sección constante. Por lo tanto, tendríamos aquí, y sabemos que la intensidad de corriente en situación es la misma, igual a I. Esto es igual a esto, por lo tanto, no queda más remedio. La intensidad de corriente tiene que ser la misma en esas condiciones que he puesto. Habéis visto que lo he dibujado. Mi sección tiene la misma sección, un tramo y el otro tramo. ¿Habéis visto? No he, yo no he dicho nada de sigma 1 ni, ni conducción. Me he fijado en la intensidad de corriente. Vale. O sea, que partimos de esto. O sea, que J1 en módulo es igual a J2. Pero claro, tengo la ley de Ohm. Yo sé que J era sigma por E. Eso quiere decir que J1 será sigma 1 por E1, J2 será sigma 2 por E2, pero estoy diciendo que en ambos casos lo llamo... Eso indica... que en la zona en la cual la conductividad sea mayor, imaginémonos que, que en uno es la conductividad mayor, en, que es cobre y que aquí es aluminio, o sea que tendríamos sigma 1 mayor que sigma 2, no queda más remedio que uno, que E1 el campo sea menor que E2. Es decir que aquí, si esto es así, esto tiene que ser menor que eso. El campo eléctrico es menor. A la izquierda en esas condiciones. Si sigma 1 es mayor que sigma 2, tendremos que E1 es menor que E2. Es decir, que piti, 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 por aquí el campo, justo antes de llegar a la superficie de... Es la soldadura, la superficie de, de soldadura, donde hemos soldado, a un lado tendremos un campo eléctrico y al otro lado, a la izquierda, un valor y a la derecha, otro valor. Hago el límite me voy acercando yo veo, tengo un valor y otro valor tengo un salto, tengo una discontinuidad en el campo eléctrico ¿estáis de acuerdo? e inmediatamente uno tiene que pensar una discontinuidad en el campo eléctrico ahí veis que la componente de es perpendicular a la que es perpendicular a la superficie esa que he dibujado de de soldadura. Entonces, ¿en qué piensa uno? 
discontinuidad en E. ¿Dónde nos encontrábamos una discontinu discontinuidad en el campo eléctrico? En distribuciones superficiales de carga, neta. Inmediatamente uno dice, anda a la mar, aquí tengo una distribución superficial de carga neta. La cuestión es decir, ¿y cuánta carga tengo ahí? Pero os habéis dado, si es discontinuo, no queda más remedio. Y por supuesto podemos aplicar para saber lo que la ley de Gauss. Cogemos y decimos una superficie cerrada, imaginaria. Pla, pla. Flujo a través a ese el flujo a través de la de la pared lateral es cero. Únicamente tendremos aquí y aquí. Otra vez el mismo, el, lo mismo que hice, similar a lo que hice antes. Esto es lo que me dice la ley. En esta superficie. ¿Esto qué va a ser? Saliendo hacia allá, tendré, supongo, esto es 2, ¿no? En S2, E2 por diferencial de S2. Más, ahora tendremos en 1. Pero claro, este vector es apuntando hacia afuera, lo mismo que aquí. Esto significa que va a ser lo mismo que tendré E2, ya son, sabemos la dirección y el sentido, diferencial de S2, que es diferencial de S, menos E1, por diferencial de S, en S. Veis que aquí módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman, que son 180 grados, por lo tanto, menos uno. Y esto... ¿Qué es? Esto no es nada más que E2 por A y esto es menos E1 por el área, que para eso es el mismo área de la sección transversal. ¿De acuerdo? Eh, o sea que tenemos que E2 menos E1 por el área es Q dentro dividido por el en su cero. Pero claro, nosotros podemos poner E2 y E1 en función de la intensidad de corriente, ¿no? ¿O no? Primero, la relación entre uno y otro. Podríamos poner que E2 va a ser sigma 1 dividido por sigma 2, eh, sigma 1 dividido por sigma 2 por E1. Es decir, que tendríamos aquí E1, factor común, eh, sigma 1 dividido por sigma 2 menos 1 por a, q dentro dividido por el sigma sub y ahora nos falta nada más poner esto en función de la poner esto en función de la corriente eléctrica a ver ¿Qué tendríamos ahí? Y ya tenéis Q dentro. En un caso, dependiendo naturalmente de cómo sea sigma 1, o sea, cómo es la conductividad en uno respecto al otro, el campo, el campo, la carga será positiva o la carga será negativa. La carga neta en la zona de soldadura. Bien, pero hemos puesto también ahí, hemos dicho algo acerca de baterías. 
Todo lo tenéis en el pulso también. ¿Qué es eso de la, de la fuerza electromotriz de una batería? Fuerza. Fuerza, fuerza, fuerza. Fijaos, esto históricamente tiene sentido. Fuerza hasta mitad del siglo XIX, más o menos. Así. Mitad del siglo XIX denotaba la palabra fuerza dos magnitudes físicas diferentes. Una era la fuerza que estáis pensando vosotros y yo, segunda ley de Newton, pero fuerza también denotaba energía. Por ejemplo, aquí esto es una reminiscencia de eso, histórica. Aquí fuerza, lo que nos está dando cuenta es de la energía por unidad de carga que está suministrando ese aparato, la batería. También lo de fuerza viva, o sea que, fijaos, ¿eh? hubo un momento en que, claro, dijeron, esto no puede seguir así. Cuando tú me dices fuerza, ¿a qué, a qué te estás refiriendo? Y fue el momento en el cual se introdujo la palabra energía, para distingu dis distinguir lo que es fuerza, pero claro, quedan cosas antiguas, por ejemplo, en este término, de fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? O sea, que eso en cuanto a la palabra fuerza. Bueno, que pensemos que es, tenemos aquí un, la batería del móvil o una batería. Que lo, tenemos, ¿cómo ¿Qué es lo que conseguimos con una batería? Naturalmente tenemos con algún aparato, de alguna manera, que crear en el cable el campo eléctrico ese del que estamos hablando para mantener en movimiento las cargas. Si sí, nosotros, por cierto, estamos considerando que las cargas, los portadores de carga son positivos, ¿no? ¿en qué dirección se están moviendo? Se están moviendo de esta manera. Si los portadores de carga son negativos en un conductor de electrones, entonces, fijaos, si la intensidad va de esta manera, ¿cómo son los portadores de carga negativos? Se están moviendo en el sentido contrario a, en el sentido contrario a la corriente. Cuidado con eso. Una manera de pensar es, tienes la misma intensidad, ¿eh? en el mismo sentido. Es lo mismo pensar que, se, que es una carga positiva con una velocidad que una carga negativa con velocidad contraria. Sigues teniendo la misma intensidad. Mentalmente casi es mejor pensar que los portadores son positivos y así no tienes que estar haciendo el cambio continuamente de dos signos. Bueno, ¿cómo conseguimos? Naturalmente, de tal manera que, sí, pues aquí cerrando el circuito, tengas un polo positivo y un polo negativo. Por aquí vendrá la intensidad, por aquí vendrá el campo eléctrico. Va, sale las líneas del campo de las cargas positivas y, va a las y llega a las negativas, dentro del cable conductor, sin más. Es decir, que tenemos por aquí una, un portador, supongamos que es positivo, piti, 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 y llega hasta aquí. Claro, para mantener la corriente no nos queda más remedio que esta carga que ha llegado aquí, de alguna manera la transportemos otra vez hasta esa zona. Pero uno se tiene que dar cuenta de que ahí algo tenemos que hacer. Porque, ¿cómo sería el campo eléctrico dentro de la batería? Eh, fuera ya lo he dibujado, pero dentro va también del positivo al negativo. ...del ánodo al cátodo. ¿De acuerdo? Claro. ¿Y cómo logra entonces las cargas ir contra el campo, moverse contra el campo? De alguna manera tienes que transportar contra el campo esas cargas. ¿Cómo lo consigues? Bueno, puedes hacerlo... ...uno podría hacerlo mediante un método mecánico, que es arrastrarlas. Eh... Con este aparato. Es una banda que lo que estás haciendo es transportar la carga mecánicamente contra el campo. 
naturalmente esa banda tiene, tiene que funcionar con un motor, porque claro, si vas contra el campo, tienes que hacer una fuerza equivalente para transportarlo, que venza la fuerza del campo, que ejerce el campo sobre las cargas. Pero si no lo haces mecánicamente, entonces no te queda más remedio que aquí, de alguna manera, en los enlaces químicos, haga ese trabajo contra el campo. O sea que la energía química almacenada en la batería es la responsable de que las cargas vayan de aquí hasta aquí en contra de la dirección del campo eléctrico que hay dentro de la batería. Es decir que tiene que realizar trabajo para llevarlo desde aquí hasta aquí. ¿Qué trabajo por unidad de carga, si la carga era Q? A eso lo llamamos Epsilon. La fuerza electromotriz, la, el trabajo que realiza la, la energía que está invirtiendo la batería, cuyo origen es químico, para transportar contra el campo una carga, por unidad de carga. Energía dividido por unidad de carga. Por lo tanto, en voltios. ¿Vale? Bien. Eso en cuanto a la, a la fuerza electromotriz, es decir, que en un circuito lo que nos van a dar es esto. Si es un generador de corriente alterna, de alguna manera tendrán que decirnos cómo cambian. Ya sería, es diferente a, un, a una batería, pero en, el, en definitiva lo que nos tienen que caracterizar o dar como dato es cómo es la fuerza electromotriz constante o dependiendo del tiempo. Y ahora rápidamente, nada, dejar aquí, porque ya va siendo las, las dos. ¿Cuáles son, y en esto continuaré el lunes, si nuestro objetivo es determinar el comportamiento de un circuito, nos dicen los elementos que forman un circuito, resistencias, baterías, generadores, bobinas... Necesitamos eso plasmarlo en ecuaciones. Y esas ecuaciones, detrás de esas ecuaciones, ¿qué hay? Lo que conocéis como las reglas de Kirchhoff. Y es curioso, uno dice, ¿va? mira qué bien, la, la de las mallas da igual el orden. Y de los nudos. Y aquí uno se queda como un poco, o por lo menos me quedaría yo como un poco... Así diciendo, o sea, que ahora me van a introducir leyes nuevas o reglas nuevas. No, de eso nada. Lo que vamos a ver el lunes es como estas reglas de Kirchhoff de las mallas, que es, por así decirlo, la conservación, principio de conservación de la energía, y de los nudos, conservación de carga, estos dos principios, que son las reglas de Kirchhoff, su origen son las leyes de Maxwell. Es decir, que en las leyes de Maxwell tenemos tanto la conservación de la energía como la conservación de carga. ¿Dónde tendremos la, la, la regla de Kirchhoff implícita? ¿Dónde está la regla de Kirchhoff de las mallas implícita dentro de las leyes de Maxwell? Con eso terminamos. ¿Qué, ¿En qué ley creéis que va a ser? Y en la de los nudos, ya digo que lo haré en detalle el lunes, ¿dónde va a estar? En la de Amper y Amper más Gauss, dependiendo de si estoy en un, en un circuito de corriente estacionario o de corriente alterna. Es decir, que estas dos leyes, las leyes de Maxwell, en definitiva, son las que me van a dar las reglas de Kirchhoff que aplicaremos, por ejemplo, a ese circuito que visteis hace un momento. Lo dejamos aquí.